Bonjour à toutes, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alexandre Mesrug, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble cette nouvelle semaine qui se profile à l'horizon. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner Quelles sont les énergies qui vont vous aider à aller de l'avant Mais aussi savoir où ça bloque et comment faire, bien sûr, pour en sortir. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dédiée à la cartomancie, à l'intuition, au développement personnel. C'est une chaîne qui est très bienveillante. Et je vous accueille avec beaucoup de joie. Donc venez faire partie de cette famille spirituelle en cliquant sur le bouton juste en bas pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est disponible en ligne. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, euh, nous avons différentes parties pour ceux qui savent déjà comment ça se déroule. Vous pouvez cliquer directement dans la barre de description pour aller vers les différents chapitres de cette vidéo. Mais pour les nouveaux venus, cette vidéo est divisée en plusieurs parties. Vous avez en premier temps un tirage à choix où je vous inviterai à choisir entre ces deux cartes, soit la carte du bouquet ou la carte du lys. Et après, vous allez, euh, après, après votre choix, cliquer sur les chapitres pour connaître votre, euh, votre tirage de la semaine. Et pour peaufiner un peu tout ça, pour aller en détail, nous avons aussi un tirage astro-guidance dans la même vidéo où il faudra écouter vos signes solaires, signes lunaires et votre ascendant et même Vénus si vous vous intéressez à l'amour. Écoutez euh, ce que les cartes ont à vous dire. Et après, en dernier temps, je vous donnerai l'opportunité de pouvoir poser une question mentale et vous allez pouvoir voilà, avoir une réponse à cette question. Donc, on commence tout de suite cette vidéo et on va commencer par ceux qui ont choisi le tirage du bouquet. D'accord Bouquet pour vous. Voyons voir ce que cette semaine a en réserve, quelles sont les énergies euh, qui, sont, qui sont en place dans votre ciel énergétique. Alors, nous avons le soleil, très bien, et nous avons la faux. Alors, on vous dit ici que si vous voulez garder votre bien-être, si vous voulez garder vos bonnes énergies, il vous, il vous faut prendre les, les décisions pardon, qui sont adéquates à votre situation. J'ai l'impression qu'on vous appelle à l'action, que vous devez voilà, prendre une décision importante cette semaine et il vous faut vous focaliser sur ce qui est clair. Donc, nous avons le cercueil, le consultant, la croix. Les poissons, je vais clarifier avec deux cartes, le cercueil ainsi que la croix, car ce sont des cartes qui sont problématiques. Alors, on nous montre ici, au centre du jeu, avec la croix qui est sortie dans ce tirage, qu'il y a une certaine difficulté à prendre des décisions. Il y a une lourdeur. Ça peut être une énergie aussi qui pèse sur vous pendant cette semaine. Peut-être qu'on vous a jeté un peu voilà, le mauvais oeil. Peut-être que vous êtes dans une énergie un peu toxique. Euh, et le consultant qui est là peut montrer voilà, quelqu'un, un homme qui agit un petit peu euh, pas dans vos intérêts. D'accord On a le cercueil qui est là. On vous dit qu'il vous faut dire au revoir à cela. Et clarifiant cette carte, nous avons la carte du, euh, du fouet ou de la verge qui représente les cycles. D'accord Il y a un cycle qui tourne et qui retourne, qui vient et qui revient. Et euh, vous avez besoin là, ici, d'un euh, peu de fraîcheur, d'un peu de nouveauté. Vous avez besoin de couper cette énergie négative pour que vous puissiez aller vers la prospérité et vers la sécurité. D'accord Cette croix, on l'a clarifiée ici avec la carte de la lune. La lune... C'est une carte qui représente le miroir, qui représente le reflet, qui représente la projection. Donc, on vous invite cette semaine à trouver cette clarté, cette, écoutez aussi cette intuition. Si on vous dit, par exemple, d'allumer une bougie pour votre situation ou de brûler de l'encens pour votre situation ou de faire telle ou telle prière, que vous avez une envie irrésistible d'aller dans un endroit spirituel, allez-y, vous êtes guidé cette semaine pour sortir du pétrin et on vous invite vraiment à aller de l'avant, d'accord, à aller de l'avant et à prendre les actions euh, qui, euh, qui vous sont données. Euh, la visibilité de cette lune me montre aussi que peut-être certaines personnes peuvent jalouser votre, euh, votre façon d'être, tout simplement votre façon naturelle. Vous savez, la lune, elle est belle d'elle-même, elle, elle ne met pas d'artifice, elle, euh, elle ne se déguise pas. 
mais elle se monte sous différents angles. Donc, des fois, euh, la façon naturelle que vous avez de vous montrer, de vous dévoiler, qui est tout à fait normale, peut être considérée par certains comme, voilà, de la vantardise, ou sinon, voilà, vous faites exprès de vous montrer. Donc, cette énergie-là pourrait vous suivre cette semaine, et il vous faudra, bien sûr, euh, couper cela. D'accord Vous avez la vérité, encore la carte du miroir, regardez. Cette dame tient un miroir qui reflète la vérité. Et nous avons « J'adopte une attitude ouverte et transparente ». D'accord Donc, soyez vous-même. Soyez vous-même. Demandez la vérité. Réclamez la vérité. Ne laissez pas les autres venir voilà, vous tourmenter. Ne laissez pas les autres venir vous imposer leur vérité. Ce qui est vrai pour vous n'est peut-être pas vrai pour eux. Donc, il vous faudra voilà, euh, mener, euh, mener une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, une nouvelle guerre. D'accord Je vais tirer une carte aussi. Euh, les guides spirituels, juste pour voir s'il y a un message important, on vous dit d'adopter la diplomatie. Alors, la, le pardon, c'est le premier pas vers la guérison. Vos guides spirituels vous encouragent à pardonner et à, libérer, et à vous libérer du passé afin que vous puissiez vous manifester un avenir épanouissant. D'accord Donc, encore une fois, il y a une répétition ici que vous êtes invité à vous libérer du passé pour pouvoir faire face, voilà, à votre présent et programmer ainsi votre futur. D'accord On va maintenant euh, regarder pour ceux qui ont choisi la carte du lys, quelle est votre énergie de la semaine, quelle est cette, euh, cette énergie qui vous entoure. On va voir ça un petit peu. Alors, pour les personnes qui ont choisi le lys... On va voir quelle guidance, quel conseil on vous donne. Alors, vous avez le chien et vous avez le bouquet. D'accord Donc là, il y a des choses positives. Il y a une, ami une amitié forte. Il y a un lien qui s'installe. Il y a des surprises agréables. Il y a de la satisfaction. Il y a euh, le cadeau de l'amitié ou un ami qui vous fait un cadeau. Voilà. Il y a une bonne énergie, en tout cas, qui commence cette semaine. Donc, ne vous étonnez pas à avoir de bonnes cartes. Le consultant... Le cercueil revient, le cœur, le lys et les nuages. On va clarifier le cercueil, les nuages, mais aussi ce lys. Alors, j'aime bien tirer <coughs> des cartes clarifiantes quand, euh, quand on a un doute sur une carte ou son message, on peut la clarifier avec une autre. Alors ici on me montre, on a le cœur au centre du jeu qui représente les sentiments, le sentimental, l'amour, l'affection, euh, les joies mais aussi les peines. Euh, le cœur c'est la carte aussi de la passion, la carte qui nous montre ce que, ce, ce, ce que l'on aime. Et ici, on me montre ici un cœur patient, le lys et le cœur, d'accord euh, Et les nuages qui ferment ce tirage montrent que vous êtes dans une situation compliquée. Mais souvenez-vous, on a eu le bouquet et le chien, le chien, le bouquet, qui montre qu'il y a de l'aide qui vient vers vous. J'ai l'impression que vous priez beaucoup, que vous demandez beaucoup à l'univers de vous aider, de vous euh, permettre d'avancer. Le cercueil, ici, montre qu'il y a eu une fin par rapport à un homme. Cet homme, vous rongez de l'intérieur, ou, ou rongez euh, la base solide de votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui vous a détruit et qui, et qui a brisé un petit peu votre confiance en vous et vous avez du mal maintenant à vous remettre. Vous avez beaucoup patienté, vous vous, vous êtes dit que les choses vont s'arranger mais vous n'avez rien vu arriver, d'accord Le soleil revient dans votre ciel, d'accord Le soleil revient avec ce lys qui montre que la prière et la méditation, la projection vont vous permettre d'avancer et d'avoir des solutions. Mais si vous restez dans le côté noir avec les nuages... Vous allez rester dans une stagnation, d'accord On montre bien ici que euh, vous avez besoin de tout simplement être confiant dans vos envies, dans vos souhaits, dans vos prières et continuer à viser la victoire. Le succès est au bout du chemin, on me dit. Le succès est au bout du chemin. Les choses vont s'arranger pour vous, mais pour le moment... J'ai l'impression que, voilà, euh, certaines choses ne pourront pas, euh, ne pourront pas se, se, se concrétiser euh, tant que vous restez inactif, d'accord 
il vous faut continuer à prier, continuer à vous projeter. En tout cas, de l'aide va venir vers vous. Votre situation compliquée ne va pas durer éternellement. La croix, ce qui est bien, c'est que elle est là, certes, mais elle marque aussi un temps de... Voilà, le, le calvaire se termine. On va vers la résurrection, on va vers la libération, on va vers quelque chose de positif. La page se tourne. À vous maintenant de briser les liens pour que, voilà, qu'il n'y ait pas de répétition. Alors, on va prendre une carte pour vous, pour le bonheur, le bonheur, le bonheur. Comment vous pouvez le cultiver cette semaine Comment pouvez-vous cultiver le bonheur cette semaine en vous mettant à la première place. Vous avez la carte de la perfection, vous voyez Cette femme qui, euh, qui est ronde, qui n'est peut-être pas dans les euh, catégories de, de beauté standard. Cette, ce, le message de cette carte vous dit que tout simplement, vous pouvez être différent. Vous pouvez être vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être une personne d'autre. On me dit, on vous dit plutôt, je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections. Donc cette semaine où vous vous mettez à la première place, euh, même si les choses ne sont pas aussi parfaites que vous l'auriez voulu, prenez ce qu'il y a à prendre. Laissez venir vers vous les bonnes énergies, d'accord Laissez venir vers vous les choses qui vont, qui vont être positives. Et vous allez euh, tout simplement voilà, comprendre qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc il ne faut pas vous, il ne faut pas vous, euh, vous bloquer à ce sujet-là. Alors, vos guides vous disent, pourtant vous avez vu, j'ai mélangé ce jeu, vous avez, vous avez le même, euh, la même carte que le, ceux qui ont choisi le bouquet. Vous avez la carte de la diplomatie, on vous dit adopter la diplomatie. Le pardon, c'est le premier pas vers la guérison. Vos guides spirituels vous encouragent à pardonner et à vous libérer du passé. Afin que vous puissiez vous manifester un avenir plus apaisant. Donc, vous devez vous pardonner vous-même en premier temps, chers amis. D'accord Vous pardonner vous permettra de vous libérer, vous, vous, vous permettra de vous sentir mieux, de vous sentir gai, de vous sentir voilà, en paix avec vous-même et avec, euh, avec l'univers. D'accord On va maintenant passer à l'astroguidance. D'accord Il vous faudra écouter les messages pour vos signes solaires, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. D'accord Par exemple, si vous êtes bélier ascendant gémeaux, ou sinon, ou sinon si vous êtes lion, ascendant cancer, donc il vous faudra écouter les deux signes, que ce soit le lion, mais aussi le cancer. Et si vous connaissez par exemple où se trouve Vénus euh, à l'heure de votre naissance, dans votre carte du ciel, vous pouvez aussi regarder ce côté-là. D'accord Donc j'installe un petit peu mes cartes pour... Euh, C'est mes petits penses bêtes, comme ça je n'oublie personne. On va utiliser... Le tarot pour le tirage de, euh, des énergies, de, des signes astrologiques. C'est l'un de mes plus vieux tarots que j'ai. C'est le Gilded Tarot. Je crois qu'en français, c'est le tarot doré maintenant, je crois. Moi, j'avais la première version. Vous connaissez sûrement euh, Kiro Markelly, qui est un homme extraordinaire et qui fait des très belles illustrations euh, euh, comment dire des illustrations ordinateur là donc on va voir un petit peu en général déjà ce qui vous entoure et quels sont les, les, les conseils de cette semaine d'accord on va commencer par le signe du bélier et on va aller euh, vers euh, du bélier jusqu'au poisson en dernier alors j'ai rien préparé aujourd'hui je vous mets tout comme ça là en direct, d'accord On va tout de suite pour les béliers, les béliers, pour vous, cette semaine, vous avez la carte de la lune, d'accord On vous demande d'être lucide, on vous demande de faire confiance à votre intuition, on vous demande aussi de vous projeter dans le futur, parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous projeter, que c'est difficile pour vous de voir une image assez optimiste du futur, d'accord Donc là, vous êtes peut-être dans une période noire, une, une période sombre, décourageante, mais il vous faut continuez à aller de l'avant et surtout écoutez votre intuition votre intuition est une clé qui vous permettra voilà tout simplement d'avancer et euh, la lune voilà si vous êtes d'une signe d'eau surtout le, le cancer euh, le scorpion pardon ça pourrait aussi avoir un lien avec un scorpion de votre entourage ou si vous même vous avez un, un, une, une ascendance en scorpion 
Les taureaux, nous avons ici le, la reine de denier. La reine de denier, comme vous voyez, c'est une femme, une personne qui maîtrise son côté matériel, qui maîtrise son côté euh, euh, pratique. C'est une personne qui sait tout faire, DIY, d'accord, qui sait cuisiner, coudre, euh, refaire les ourlets, euh, multitask. Donc, multitâche, euh, pardon. Et euh, cette semaine, on vous demande d'être dans la polyvalence, d'être disponible pour plusieurs choses à la fois et d'être dans votre énergie de créativité à trouver des solutions, à trouver voilà, des, euh, des choses qui pourraient fonctionner pour vous. D'accord Il faut, faut utiliser vos talents, euh, les taureaux, pour, euh, pour tout simplement voilà, résoudre certains problèmes. Et soyez vous-même. J'ai l'impression qu'on vous voit comme une personne assez dynamique, une personne assez responsable, assez courageuse, une personne qui sait utiliser ses talents, donc allez-y cette semaine. Gémeaux, nous avons le battleur, le magicien, vous avez tous les éléments dont vous avez besoin pour avancer, vous avez tous les éléments dont vous avez besoin pour trouver des solutions, pour créer de nouveaux, de, de nouveaux départs, pour créer euh, des choses qui fonctionnent pour vous. Utilisez votre bon sens, utilisez votre magie, utilisez votre talent, utilisez vos cartes, utilisez voilà, vos prières, vos bougies, vos encens, tout ce qu'il y a à votre disposition pour attirer vers vous ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. D'accord Le magicien, c'est le premier pas, c'est la première marche vers le le cycle du tarot donc là on a un renouveau on commence une nouvelle énergie les cancers vous avez le cavalier Knight of swords le cavalier d'épée qui nous montre que vous êtes prêt à l'attaque vous êtes prêt pour avancer vous êtes prêt pour aller de l'avant vous avez une belle énergie en tout cas vous avez une belle énergie en tout cas une énergie qui vous permet de vous propulser en avant donc Allez-y, vous êtes sur la bonne route, allez-y, on charge, on avance et on y go tout simplement. Les lions, les lions, vous avez la carte des amoureux. Regardez comment cette carte, elle est... Euh, <rire> C'est une carte de luxure. Euh, on voit ici, voilà, euh, on, euh, comment dire... C'est comme des soldats romains ou grecs, je ne sais pas, avec euh, voilà, le, le corps sculpté. Et euh, ça nous montre que c'est une semaine qui sera passionnelle. D'une, euh, il y aura de l'engouement, vous allez être attiré par une personne, une personne sera attirée vers vous. Ça peut être aussi euh, un choix que vous aurez à faire concernant le sentimental ou la vie personnelle. Mais en tout cas, voilà, on vous interpelle cette semaine à prendre des décisions, à agir. Ne pas prendre de, de décisions, c'est aussi une décision en soi, donc négociez bien, faites ce qu'il y a à faire, regardez toutes les options et on avance en avant les lions. Les vierges, alors nous avons ici le 6 de denier qui est la carte de la balance, de la générosité, de l'équilibre. Euh, on vous dit cette semaine qu'il faudra peut-être réfléchir un petit peu aux dépenses, qu'il faut peut-être faire un, un bilan de ce que vous avez, de ce que vous avez dépensé, de ce que vous n'avez pas encore dépensé, de ce qui est déjà engagé. Les obligations sont, seront aussi mises sur la table. Mais vous allez pouvoir agilement euh, utiliser vos biens et euh, voilà, tout simplement faire ce qu'il y a à faire, payer ce qu'il y a à payer, mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté. C'est une bonne semaine aussi pour ceux qui veulent négocier une augmentation de salaire ou un bonus ou un avancement dans, dans le... Euh, professionnel. Les balances, nous avons le 5 de bâton. Ça nous montre une semaine assez compétitive où il vous faudra voilà, lutter pour vos idées, lutter pour votre, votre bon sens, votre bon sens, lutter pour vos idées plutôt. Il vous faudra peut-être taper du poing sur la table, montrer que ce que vous donnez, euh, ça a de l'importance. Donc ne laissez rien les balances, il vous faut lutter, il vous faut combattre, il vous faut montrer que c'est possible de réaliser les idées que vous voulez mettre en place. Les scorpions, nous avons ici la carte de la grande prêtresse, qui est une carte de l'intuition. Vous êtes un signe d'eau, les scorpions, c'est tout à fait normal que vous êtes intuitif, que vous sentez les choses, que vous voyez les choses. Et on vous dit cette semaine, faites confiance à votre guidance intérieure, faites confiance à vos dons spirituels. La grande prêtresse, c'est aussi une carte de prospérité, d'abondance, euh, dans certains cas. Ça peut montrer aussi qu'il y a une ouverture pour vous au niveau voilà, spirituel, au niveau, euh, au niveau euh, voilà, spirituel. Donc, 
travailler là-dessus, les scorpions. Sagittaire, nous avons le valet de denier. Valet de denier, vous avez beaucoup de choses à apprendre encore. On vous dit qu'il y a de nouvelles informations qui vont venir vers vous. Vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez être au courant de certaines choses. Vous allez apprendre certaines choses. On va aussi vous, vous, vous mettre un petit peu devant le... Pas devant le fait accompli, mais on va peut-être vous, euh, vous aider à voir les choses d'une certaine façon. D'accord Donc cette semaine, à vous de de regarder ça un petit peu de près pour, euh, pour, pour voir comment utiliser ces informations que l'on veut vous transmettre. Les Capricornes, vous avez le 9 de DP, Night of Swords, qu'on appelle The Nightmare Card, qui signifie la carte du cauchemar. Donc peut-être que vous dormez mal, que, vous, que certaines idées vous angoissent ou que certaines euh, émotions ou... Je ne sais pas, il y, y a quelque chose en tout cas qui vous empêche peut-être de... Euh, tout simplement euh, trouver la tranquillité d'esprit donc cette semaine il vous faudra travailler dessus euh, et peut-être pourquoi pas prier avant d'aller dormir demander à l'univers de vous libérer de cette charge mentale on me montre le chiffre 3 le chiffre 3 peut être important pour vous je vois aussi trois bougies donc peut-être que il vous faudra faire une petite prière avec le cycle de la lune en allumant trois bougies pour votre intention de libération, de bannissement et d'enlever tout ce qui vous empêche, qui vous oppresse de trouver la tranquillité. Les versos, nous avons le page Page of Cups, le valet de coupe, qui nous montre qu'il y a quelqu'un qui fait route vers vous et qui vient vous proposer quelque chose. Ça peut être quelqu'un sentimental, mais ça peut être quelqu'un dans votre vie, tout simplement, qui vient vous offrir une opportunité, qui vient vous offrir... Qui, vous, qui vient vous proposer quelque chose, d'accord Une personne qui va s'exprimer d'une façon assez claire, assez... Euh, assez euh, qui sera émotif, qui va ouvrir son cœur à vous, parce qu'il va se sentir en confiance. Excusez-moi. Donc, les poissons, nous avons le cavalier de coupe. Vous aussi, il y a quelqu'un qui fait route vers vous. Mais, euh, contrairement au verso... Qui, qui va avoir quelqu'un d'un peu plus timide, vous, ce sera quelqu'un d'un peu plus direct. C'est quelqu'un qui vous vient, voilà, qui vient en pleine figure, qui vient vous dire, voilà, je veux ça, je te propose ça, je te donne ça. Donc, en tout cas, il y a des ouvertures, des propositions qui viennent vers vous cette semaine, les poissons. Et le cavalier de coupe nous emmène quelque chose d'assez intéressant dans le point de vue, euh, dans le point de vue sentimental. Dans le point de vue sentimental, mais aussi en, en termes de, de relations. D'accord Pendant que je prépare les oracles pour la prochaine partie de la vidéo, je vous invite, c'est le moment où nous allons poser une question mentale. D'accord Vous allez poser une question. Vais-je avoir ceci Vais-je avoir cela Vais-je réussir ce projet Et je vais vous donner trois choix de réponses. Donc déjà, construisez votre, votre question. D'accord Et on va utiliser... Le tarot, mais aussi l'oracle des augures pour vous permettre d'avoir une réponse à la question que vous vous posez. Donc, pensez à votre question. Je vous mets trois cartes là. Concentrez-vous. Est-ce que vous êtes plus attiré par la carte numéro 1 ou est-ce que vous êtes plus attiré par la carte numéro 2 ou tout simplement par la carte numéro 3 ou peut-être qu'il y a deux cartes qui vous intéressent le plus. Mais le mieux, c'est de euh, choisir qu'une. Mais on peut poser plusieurs questions. Et par exemple, poser trois questions et dire, question 1, ce sera la réponse 1, la réponse 2 pour la question 2, et 3 pour la question 3. Ou voilà. Vous faites comment vous le sentez. Ça marche avec l'intuition. Il faut utiliser son intuition. Réponse numéro 1, nous avons, c'est pour bientôt. Alors, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, et on vous dit as, des, as de bâton. C'est quelque chose qui se concrétise. Pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Ça va se faire et ça arrive bientôt. Numéro 2, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cette question. Et vous avez le roi de coupe. Quelque chose qui euh, concerne, voilà, peut-être le sentimental, qui concerne peut-être... Euh, L'amour qui concerne peut-être les émotions, qui concerne peut-être un homme, un homme qui, euh, ouais, qui, qui, qui est impliqué dans cette situation. Donc là, on a 
la, la carte de la coupe, le roi de coupe qui vous dit, voilà, écoute ton intuition. Alors, c'est tout à fait possible. On ne vous dit pas non, mais on vous dit que c'est possible. Et pour cela, la roue de la fortune qui représente pour moi la carte du temps, il faut peut-être donner du temps au temps, laisser faire les choses. La roue va s'enclencher d'elle-même. Excusez-moi, je, je vous ai fait bouger. La roue va, se, va tourner dans le bon sens. Donc, on vous demande tout simplement de patienter et de voir comment les choses tournent en votre faveur ou pas. Mais voilà, il y aura euh, quel quelque chose ici qui va être, je pense, assez favorable parce que la roue de la fortune annonce souvent un changement pour le meilleur. D'accord Donc voilà, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné euh, des informations sur votre situation. Si vous avez besoin ou que vous ressentez le besoin d'avoir des réponses, que vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, vous pouvez le faire grâce à mon site internet alexandremusruc.com où vous avez toutes les informations pour mes prestations et mes services. Et vous avez aussi en barre d'informations tous les liens pour pouvoir me contacter pour votre consultation et à tous les tarifs, etc. Les oies que j'ai utilisées dans cette vidéo sont aussi disponibles sur mon site internet, pareil. Et moi, je vous retrouve bien sûr dans la semaine pour plusieurs de nos vidéos tout au long de la semaine. Et bien sûr, les petits posts d'encouragement, etc. Je partage beaucoup, beaucoup d'informations. Pas que sur le tirage, mais sur plein, plein de choses, de la spiritualité, au développement personnel, au rituel, etc. Donc, make sure de nous suivre euh, chaque semaine, d'accord Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et venez faire partie de la famille spirituelle, d'accord Je vous souhaite à tous une excellente semaine, d'accord Profitez de, ce, de cette belle semaine qui arrive et... Du beau, du beau temps pour certains, nous on commence l'hiver ici et pour d'autres je sais que c'est le début de l'été, donc profitez au maximum, d'accord Et je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.